سب سے پہلے جج صاحبان کے اجازت سے عبد اللہ افضل ٹو اسٹارٹ وتھ دا گریٹسٹ نیم آف اللہ المائٹی ہو از گریشیس اینڈ مرسی فل ہو از باؤنٹیز آر ان باؤنڈیبل ہو از بلیسنگز آر ان کاؤنٹیبل ہو از ورشپ از آور فیتھ اینڈ ہو از لو از آور لائف آنریبل پریزیڈنٹ ریسپیکٹڈ ٹیچرس اینڈ مائی ڈیئر فیلوز السلام علیکم ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسپیک آن دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک پاورٹی از دی مین ایشو آف پاکستان واٹ از پاورٹی فسٹ آف آل وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹرو میننگ آف پاورٹی پاورٹی از اباؤٹ ناٹ ہیونگ انف منی ٹو فلفل بیسک نیڈس انکلوڈنگ فوڈ کلودنگ شیلٹر ہاؤ ایور پاورٹی از مور مچ مور دین جسٹ ناٹ ہیونگ انف منی پاورٹی از بینگ سک and not being able to see a doctor poverty is not having food poverty is not having access to school and not knowing how to read poverty is lack of job honorable president poverty has many faces changing from place to place and across time and can be defined in many ways most often poverty is a situation in which people want to escape as mahatma gandhi said poverty is the worst form of violence honorable president now we will talk on the causes of poverty when it comes to talking about the reasons of poverty the first cause that draws our attention is growing population a growing population is putting a burden on the economy and the resources of the country another major cause of poverty is unemployment due to lack of employment people can't earn enough money to fulfill their basic needs Honorable President, now we will talk on the effects of poverty. First, effect on families. Poverty directly affects the lives of poor families. A poor person is unable to get food and nutrition and hence its capacity to work reduces. A reduced capacity further reduces his income and making him poor. Second, child labor. Each parent thinks of a bright future for their children, but due to the poor condition of families, they send their children to work so that they fetch them an extra penny to fulfill the basic needs of family. Honorable President, for a human being, food, cloth, cloth and shelter are the three basic needs to ensure survival on the planet. But only survival is not enough to possess equality in the society. So, We have to find a solution to these three basic needs for the poor persons. First, affordable food. The government should ensure that the poor families of the country get food at an affordable price. Second, free education. Free education is one of the most effective solution for eradicating poverty. Education broadens thinking and helps people to find the solutions of many problems. Honorable President, If we want to eradicate poverty, then we should work hard for the progress of our country. Thank you. Khalid, come on. In the name of Allah, most beneficent, the most merciful. Your Excellencies, Venerable Judges, and your audience, Assalamu Alaikum. It is a matter of great privilege for me to have been given a chance today to speak on a very significant as well as hard training topic. which is poverty is the major issue of Pakistan. Esteemed judges, I would like to initiate the corroboration of my stance with the words of Hazrat Ali Razila Tala Anho. Poverty turns a native place into a strange land. Esteemed judges, poverty, yes my honor, poverty, a dwelling place, no way to escape, no love arises, but corruption and hate, the shadow of injustice, hunger and crime, the unemployment, every individual mind. Honorable sir, poverty is the root cause of all evil because it keeps multiplying its consequences and reaches to a level of undying fire. Ever since Pakistan came into being, it has had numerous challenges, but the worst of all is poverty. Honorable sir, poverty is crumbling down the foundation of education and playing havoc with the unexplored talent of the youth. Today, 22.6 million students are out of the school in the modern age of modern education. It is the highest number just after Nigeria. According to a report, more than 5 million children are forced to work. Tears running in child's eye. Once innocent, now learn how to despise. 
how poverty affects child's dream commit crime to feed empty stomach they scream not only this thousands of graduates are leaving this country every year due to the unavailability of quality education it is quite frustrating to apprise you that all 40% fresh medical graduates find hibernation abroad for better future whereas you and i continue to suffer our problems esteemed judges the queue of problem doesn't stop here at all poverty is constantly engulfing the health of our people the downtrodden are creeping for basic health facilities in the hospitals over 14 million are suffering from mild to moderate psychiatric illness wealth of health is depleting under the gruesome shadow of hovering death my dear audience socrates wisely said the roots of education are bitter but the fruit is sweet but unfortunately it is the consequence of lack education that people are causing exponential growth of population once pakistani poet munir niyazi said have big dreams in your life but never live in them but our dreams are rusting in the slums of 40 million people yes my audience 40 million people not only this poverty is uprooting the beautiful and shadowy trees of heartfelt compassion and warm passions we are losing our dear ones due to domestic violence our blossoming bonds of beloved relationships are withering so now you you and all of us have to think that is this the pakistan for which kai plung himself in the deeper ocean of political struggle is this the pakistan for which alam ikbal had a wonderful dream is this the pakistan for which hundreds of sons were slain in front of their mother eyes No no your right is though not the pakistan where a father commits suicide just because of having no sufficient food to feed his children it is not the pakistan where our children is dying every day just due to the lack of hunger and thirst esteemed judges so it is right that poverty is a hole in the bottom of overflowing bowl of gratitude as aristotle aptly said poverty is the parent of revolution and crime esteemed judges These aftermaths of poverty are merely a tip of iceberg. But most importantly, my mission is not to propagate pessimism, but reality. Because we should hope for the best, but be prepared for the worst. I would like to end up my viewpoint with the words of Nelson Mandela: "Poverty is not natural; it's man-made, and overcoming poverty is not a gesture of charity; it's an act of justice." Thanks a million. Shahzada. Arslan, how much? In the name of Allah, who is most merciful and most beneficent, what the President, most respectable teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum. The topic which is given to me for discussion is that poverty is the main issue of Pakistan. Although there are a lot of problems and issues in Pakistan, like corruption, terrorism, nepotism, jobbery, bribery. floods inflation employments but the major issue which have affected on nation and economics that is poverty mr president poverty is the state in which people are unable to fulfill their needs and desires as they have a lack of money and resources mr president at present everything is fast and making a progress with this for development poverty has become a world problem in fact it is a universal problem which have existed in all ages mr president poverty is such a human condition which give rise to where huge problems like sorrow pain and despair in our life people living in poverty neither to get good education and nor do they get good health many people lie below in poverty line as as long as country remains poor it can not progress they are poor are becoming poorer and poorer in today's time poverty has been one of the biggest reason poverty has been one of the biggest reason that pakistan faces today nearly 60% population of pakistan lives in villages according to an analysis the poverty has been roughly increased 30% to 40% 30% to 40 it means 40% population of pakistan living below in poverty line poverty has been one of the biggest reason although there are a lot of problems but the major issue which affect a nation is poverty poverty what is poverty poverty is the state in which people are fulfilled it be in which people are fulfill their needs and desire as they have a lack of money and resources poverty 
there are two different types of variety absolute poverty and relative poverty in absolute poverty there is depression needs there is depression needs to used uh, usually water food health care and shelter etc thank you wafa wahid in the name of allah almighty the most beneficent and the most merciful honorable chief guest respected teachers and the stars of the galaxy of education assalamu alaikum today the topic of my speech is poverty this topic is truly amazing splendid magnificent grand superb lofty eminent remarkable magnolious majestic exceptional extraordinary revolutionary and the ground breaking topic in the history of pakistan honorable chief guest poverty is a word derived from latin word pauper which mean poor it is rightly said poverty anywhere is a threat to prosperity according to an analysis poverty has increased roughly from 35 to 50% during the past decade poverty is a main reason the main reason of poverty is the main reason of poverty is um, dishonesty and irresponsible behavior of people this irresponsible behavior increase increase and increase continuously and produce laws for the country honorable chief guest poverty fosters crime in this era of competition for survival poverty is one of the greatest barrier which found on the road of development and success we are living in the world where the strong economy where the eradication of poverty and where the success in every field of life can only ensure our presence on the world map honorable chief guest poverty is one of the main challenge which our country is facing honorable chief guest i want to take your consideration to this point due to poverty people are unable to get education for their children due to poverty literacy rate lingers at 56% due to poverty pakistan is facing the dragon of overpopulation honorable chief guest poverty is complicated and multidimensional phenomenon reflecting itself in every walk of life it has come to permanently stay in the country and is visible in almost all the facets of urban as well as rural environment the less developed countries are trapped in their own poverty and pakistan has no exception to it honorable chief guest i won't take much of your precious time and would like to finish off my speech with these memorable words william t kuning says the trouble of being poor is that it takes up all of your time that's all what i had to say thank you very much for listening to me quite patiently it's time to say goodbye for now may allah almighty protect you all abdur rahman afzal aao bachcho be upon hazrat muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam the whole savior of mankind mr president respected teachers and with the audience assalamu alaikum today i would like to say some words on the topic poverty is the main issue of pakistan mr president poverty is the social issue of pakistan with the fact that most of the people have limited economic and their standard of living is low the people have been deprived their modern facilities in education communication health and good food but mr president such people are worried due to lack of economic resources and they are unable to fulfill their needs in this age of competition mr president these people feel shy in sitting of well families mr president these people are not given merit relation with well families because they are disliked due to poverty these people are mostly illiterate and their friendship is the people of same type that is why the standard of life does not right without education and economic resources mr president poverty itself is a social problem because they fail to adopt new modes in social life poverty itself is a social problem because they fail to new modes in social life poverty itself is a social problem because they fail to increase their income sources poverty itself is a social problem because these people lag behind and watch people and they are under not do not understand the ways of progress mr president poverty itself is a social problem because it gives many birth to serious nature mr president millions of children every year prefer to earn instead of education to earn instead of income resources mr president millions of children every year do not get education due to this problem mr president some people believe that there is only one fate who is responsible for poverty no doubt it is true but according to shirt of prophet peace be upon him is one should adopt any profession and he is must expert 
highly qualified and much trained in his profession that his work is free from mistake we see today the western countries of the world are full of this hadith and we even that muslim but don't follow this hadith why 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 i tell you why why mr president we don't follow this hadith even we go there for higher education medical treatment and for equipment that is why the major issue of this issue is corruption the poor people are unable to go to corruption but where has corruption corrupt people with corrupt mind corrupt committee corrupt deal mr president corrupt people with corrupt mind corrupt committee corrupt deal mr president the rural areas of pakistan are full of this hadith the rural areas of pakistan sell their akhars and spend the whole life in judicial proceeding without knowing and calculating the loss of benefits allah allah who is the most omni and most omnipresent says in quran ya ayyuhal ladina amanu la takhunu allah ash-shaytan yu'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha'i ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim the shaitan promises you the immortality while allah promises you forgiveness and allah is all in passing and all knowing thank you mr president iske baad hafiz hasan hafiz hasan assalamu alaikum poverty is the worst form of violence said by mahatma gandhi poverty is the absence of all human rights the frustrations hostility and anger generated by abject poverty cannot sustain peace in any society hello everyone mr chairperson respected teachers and all present here good morning to all of you thank you for having me here among you my name is hasan ramzan chuktai the topic i have been given to speak on is Poverty is the main issue of Pakistan. Mr. Chairperson, I am going to be speaking to you about the most disgusting issue of our society. Mr. Chairperson, what is poverty? Poverty is defined as a condition in which a family's basic needs such as food, shelter, clothing and education are not met. it can lead to other issues such as poor literacy unemployment malnutrition and so on because of a lack of funds a poor person is unable to consume adequate food and nutrition mr chairperson an unemployed person is unable to provide enough nutritious food for his family and their health suffers as a result a weak person lacks the necessary energy for the job a jobless person is surely poor as a result we can say that poverty is the root cause of all other issues poverty is caused by a variety of factors the most important of which is population rising population places a strain on country's resources and budgets governments are struggling to provide food shelter and employment to an ever increasing population mr chairperson other causes include the lack of employment opportunities which renders a person jobless and make him unable to earn enough to meet his family's basic needs resulting in poverty a lack of education forces a person to work in low wage jobs making him poorer a lack of infrastructure means that a country lacks industries banks and other institutions resulting in a lack of employment opportunities natural disasters such as floods and earthquakes intensify poverty mr chairperson poverty has an impact on the life of a poor family a poor person is unable to consume adequate food and nutrition and his ability to work suffers as a result his reduced capacity to work reduces his income even further making him poorer children from low income families do not receive adequate education or nutrition 
they must do work to support their families which ruins their childhood some of them may also be involved in crimes such as theft murder and robbery mr chairperson there is no proper sanitation or drinking water so people become ill frequently and their health deteriorates a poor person is more likely to die young as a result all social ills are linked to poverty mr chairperson poverty is a social evil but we can help to control it for example we could simply donate old clothes to poor people sponsor a poor child's education or teach poor students in our spare time remember that someone is sleeping hungry while you are wasting food thanks thanks a lot to all of you for giving me your precious time may allah bless you we use this waqt jo hai english speech competition ka result jo hai compile kiya ja raha hai judges busy hain result compile karne mein aap dekh sakte hain ki रिजल्ट को कैसे कंपाइल किया जाता है पहले तीनों जज जो हैं इंडिविजुअली मार्क्स दे देते हैं फिर उनको कलेक्ट किया जाता है कलेक्टिवली तीनों जज जो हैं उन मार्क्स को ऐड कर देते हैं और ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स लेने वाले को विनर करार दिया जाता है इसी तरह से पोजीशन जो है बनाई जाती हैं लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम स्टैंडिंग बाई with the, one of the major personalities of this competition yes sir right now i'm standing by mr zulkarnan who has presided over this competition yes sir what would you say about this competition would you like to mention your comments oh yo uh, thank you very much ji for the, your media work for your uh, special media work and thank you very much for your precious time you given to this uh, uh, special competition so uh, superb good competition as a very healthy competition a very healthy content of our students our children have a healthy content so uh, have you found these students up to your expectations oh, yeah yeah of course Okay. Yeah, of course. You yeah, of course. Plan the future. Yeah, inshallah. Okay. Inshallah. Inshallah. दो बच्चे लेसन टाइम की नजर हो गए जो बेचारे अपना टाइम तीन मिनट से पांच मिनट का टाइम था तीन मिनट का मतलब यह होता है कि आपने कम अज कम तीन मिनट को टच करना है आपके पास इतना मवाद हो कि आप जो है वो तीन मिनट तक पहुंच जाए और अगर आपके पास उसका एक ट्रिक यह होता है अगर आपके पास मवाद तीन मिनट का नहीं है फॉर एग्जाम्पल आपकी स्पीच जो है वो 20 सेकंड पहले ख़त्म हो जाती है इसका मतलब ये था कि आपने प्रैक्टिस नहीं की अगर आप प्रैक्टिस करते तो 20 सेकंड्स को इतनी ढाई मिनट के अंदर आगे पीछे करना कोई मसला नहीं था कि 20 सेकंड को आप शुरू से ही उसको पाँच सात सेकंड खा जाते एंड पे उसके पाँच सात सेकेंड ले जाते और आप उसके तीन सेकेंड पूरे तीन मिनट जो हैं वो आपके पूरे हो जाते सो so, बहरल इसके बावजूद भी जिन बच्चों ने जी पोजीशन हासिल की है मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूं उनके इस को जिन्होंने बड़ी मेहनत की है मेरे पास ही हमारे पास इसमें मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल की है जी स्कूल्स यहां पे नहीं मेंशन यहां पे हमारे पास तो सिर्फ नाम थे अगर स्कूल यहाँ से वो पता चल जाए तो मुबशर खालिद तीसरी पोजिशन जिस बच्चे ने हासिल की है मुबशर खालिद दूसरी पोजीशन जिस बच्चे ने हासिल इसका प्रोनाउंसिएशन इसका जो प्रेजेंटेशन थी इसके जो एक्सप्रेशन थे वो वेरी मच नियर कि वो जिस अंदाज से बात कर रहा था उसका अंदाज वो उसमें वो डिफरेंट है डिफरेंस नजर आया अब्दुल रहमान अफजल अब्दुल रहमान अफजल इस बच्चे ने दूसरी पोजीशन हासिल की है और पहली बहुत अच्छा पहला बच्चा जो था बहुत ही आउटस्टैंडिंग था उस इंग्लिश के उस मिजाज के हवाले से एक्सप्रेशंस के हवाले से चूँकि वो पुराने दौर था जब जजेस ऐसी बातें नहीं करते थे या ऐसे अगर हम यहाँ से दाद नहीं देंगे बच्चा इनक्रेज कैसे होगा 
حافظ حسن بیٹے آپ کا اسکول کمپری انسیب ہائی سکول ساہی وال جی یہ ریزرٹ ہے جی انگلیش سپیش کامپیٹیشن کا ڈسٹرک لیول کا افجد رحمان محمد افجد رحمان نحمد ہو من صلی اللہ رسول کریم اما بعد فعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاسی خوشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے پیاسی خوشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے ہمیں تو اب سمندر سے بادل کھینچ لانا ہے فقط پہرا نہیں کرنا اب ان تاریخ کلیوں میں ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے ہمارے چنگ جو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے ہمارے چنگ جو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو قابوں سے لڑانا ہے جناب صدر اور حاضرین اکرام آج مجھ اس موضوع کو اپنے جذبات کے گلدستے میں سے جانا ہے اس کا عنوان پاکستان کو درپیش بڑے چیلنجز کہنے کو تو کہتے ہیں وہ خود کو مسلمان کہنے کو تو کہتے ہیں وہ خود کو مسلمان ملت کی تباہی کے کرتے ہیں جو سامان خود اپنے وطن سے الفت نہیں ہرگز امریکی مفادات کے جو بھی ہیں نگیبان جناب صدر پاکستان کو مارز وجود میں آئے پجتر سال ہو چکے ہیں ان پجتر سالوں کے دران ملکی سماجی و معاشی صورتحال پر نظر ڈالیں تو ہمیں بہت بڑے مسائل کا سامنا ہے جن میں پانی کی کمی انسانی ترقی کے منصوموں پر عدم توجہ ہی ذر مبادلہ کے زخائر میں مسلسل کمی عوامی قرضوں میں اضافہ مہنگائی سے تخرابیاں تعلیم اور دہشتگردی شامل ہیں اٹھ کہ اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کہ اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب تیرے دور کا آغاز ہے جناب والا کیا میں پاکستان کے وقت سے ہی پاکستان معاشی مسائل میں گرا ہوا ہے پاکستان کو اپنا نظام حکومت چلانے کے لیے ابتدائی سے ورلڈ بینک اور بعد میں آئی ایم ایف سے قرضہ لینا پڑا جن کا سلسلہ آج تک نہ رکھ سکا اور آج ہمارا ملک قرضوں کی دلدل میں بری طرح پھنس چکا ہے اور اسی وجہ سے ہمارے ملک کے معاشی حالات خراب ہیں جناب والا اگر صحت کے معاملے میں دیکھیں تو آج ہماری عبادی تقریباً بائیس کروڑ ہے لیکن ہزاروں لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر لاکھوں انسانوں کے لیے ایک ہسپتال نامناسب علاج کی وجہ سے لوگ لکمائی اجل بن رہے ہیں جناب صدر ہماری تعلیمی حالت زبو حالی کا شکار ہے ہمارے ملک میں ریسرچ سینٹر اور یونیورسٹیاں بہت ہی قلیل ہیں گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر پر کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو رہا اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانا کردار کا ہرانا جناب والا بڑھتی ہوئی مہنگائی سے آج تقریباً ہمارے ملک کا ہر شہری پریشان ہے مہنگائی کا جن نے عوام کو شدید مشکلات سے دو چار کر کے رکھ دیا ہے اس مہنگائی سے ہر غریب آدمی کا گھر کا بجٹ بری طرح متاثر ہے ہم جہاں مشعل خورشید اثر لے کے چلیں از محمد میں وہاں نور سہر لے کے چلیں دور ظلمت میں جلیں جن سے چراغوں کے چراغ اپنے ہاتھوں میں کئی ہنر لے کے چلیں ہم کو کرنا ہے مداوائے غم زیست اگر ہم کو کرنا ہے مداوائے غم زیست اگر اپنے اسلاف کی قدروں کا اثر لے کے چلیں جناب صدر اگر بات کریں دہشت گردی کی تو آج کل کے اس دور میں جب دہشت گردی کے ہاتھوں زندہ انسانیت کی گردن پر چڑیاں چلتی ہیں ابن آدم کے لہو کو شراب کے پیالے میں ڈال کر پیا جاتا ہے بنت ہوا کی عزت پمال کی جاتی ہے ملک عملہ کی توڑ پھوڑ کی جاتی ہے سکول کے معصوم بچوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے فرونیت میں لگام پھرتی ہے یزیدیت سر چرکر بوتی ہے منڈیا مچھلی بازار بہی ہیں یہ تمام چیزیں دہشت گردی کی منہ بولتی تصویر ہیں جو انفراد سے لے کر اجتماعی تک شاگرد سے لے کر استاد تک چھوٹے سے لے کر بڑے تک پیر سے لے کے مرید تک رایا سے لے کے حکمران تک انفراد و ملکی دونوں کے تحفظ و سالمیت کے لیے باعث خطرہ ہے جس دور میں نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور میں نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے مو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں مو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو ہم سب بھول گئے جناب صدر آخر میں میں شیر سے آپ سے جا چاہوں گا یہ بے ترتیب سا عالم بدلنا ہے یہ بے ترتیب سا عالم بدلنا ہے بہر صورت ہم ایک ساتھ چلنا ہے ذرا آؤ کہ ہم طوفان بن جائیں ذرا آؤ کہ ہم طوفان بن جائیں زمانے کی ہوا کا رخ بدلنا ہے آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ طلحہ جاوید محمد طلحہ جاوید حضرت سامین و حضرات السلام علیکم 
پاکستان کو درپیش چیلنجز ایک ایسا عنوان جو میرے شعور و لا شعور میں صرف اور صرف مسائل اور ان مسائل کے حل کے لیے مزید مسائل کی نشاندہی کرتا ہے وہ اتنے عزیز بذات خود اور اس کے باسی دونوں بے شمار چیلنجز فیس کر رہے ہیں سامعین و حضرات ماں دھرتی ایک ایسی پر امن جگہ کا نام جس میں امن و آشتی محبت و الفت اسار و قربانی ہمدردی مساوات و اخوت اور انصاف جیسی اقدار سے مزین معاشرہ تشکیل پاتا ہے جس میں عام شہری سے لے کر اہم شخصیات چھوٹے سے بڑے غریب سے امیر کمزور سے زور آور غلام سے آقا شاگرد سے استاد مظلوم سے ظالم تک سبھی کے لیے اصول و ضوابط اور قوانین و دستور یکساں طور پہ تشکیل دیے جاتے ہیں اور قابل عمل بنائے جاتے ہیں حاضرین میری تقریر کی زد میں ابھی تو کچھ نہیں آیا ابھی وہ کرب کہنا ہے جسے محسوس کرتا ہوں کریمہ طیبہ کی بنیاد پر وطن عزیز کا حصول ممکن ہوا نظریہ پاکستان بیسیکلی نظریہ اسلام ہے ہر امر ربی بلا شبہ شفاف اور قابل تقلید و تسلیم ہے لیکن پھر بھی ہم بے شمار مسائل کے زنجیروں میں یوں جکڑے ہوئے ہیں جیسے ملک ناخدا کا کوئی خدا ہی نہ ہو اس افرا تفری اور غیر یقینی صورتحال میں زندگی بذات خود ایک چیلنج لگتی ہے درد دل لا دوا ٹھہرا اب جو سوچوں تو موجزہ ٹھہرا محترم ججز موضوع حال کا احاطہ کرنا میرے لیے چیلنجز سے نابرداز ماں ہونے کی زد لگتا ہے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے چیلنجز درپیش ہیں بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی سلامتی اور بقا بڑا چیلنج جس کو مٹانا حل کرنا اور بہادری سے مقابلہ کرنا شاید اقوامی متحدہ او آر سی سلامتی کونسل یا پھر برسری اقتدار حکومت کا کام ہے میرے نزدیک عوامی شعور کی کمی سب سے بڑا چیلنج اور اس شعور کو زیور تعلیم سے آراستہ اور اجاگر کیا جا سکتا ہے جس ملک میں تعلیم کی ترجیحات آخری نمبر پر ہوں تعلیم مذہبی فریضہ نہیں صرف کاروبار کی حد تک رہ جائے بچے تعلیم کو جبر اور استاد محض پانچ گھنٹے کی مزدوری سمجھیں تو شعور ناممکن اور ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالنا کیاس آرائی ہوگی کرپشن ہر شعبۂ زندگی کی زینت سمجھی جاتی ہے اپنے حقوق کا حصول اس وقت تک یقینی نہیں ہوتا جب تک بڑے بڑے چڑھاوے نہ چڑھائے جائیں اکربا پروری لسانیت صوبائیت فرقہ واریت اور برادری ازم بڑی کرپشن کی مثالیں ہیں جس میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں نہ اہل کو اہل پر ترجیح دی جاتی ہے ملکی سلامتی کو تعصب کے نشتر لگائے جاتے ہیں حتیٰ کہ مذہب کے رہنما اس کی حقیقی شناخت بھی مذہبی کرپشن کی نظر کر دیتے ہیں دھوکہ دہی فراڈ ملاوٹ شدہ خوراک اور جالی ادویات کی خرید و فروخت جیسے قصبے لال کے زرعی پیمانے ہیں جنہیں استعمال کر کے خلق خدا کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے لمحہ لمحہ سسکتی تڑپتی اور دم توڑتی انسانیت ایک مہذب معاشرے کے لیے سوالیہ نشان ہے مہنگائی اور بے روزگاری نے جیسی زندگی جرم بنا دی ہے ضروریات زندگی اور ان کا حصول ناپید ہوتے جا رہے ہیں جس نے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی اور عوام جسم فروشی اور اولاد فروشی پر مجبور نظر آتی ہے زندگی زندہ لاشوں کا آئے روز تماشا کرتی دکھائی دیتی ہے نا امیدیں اور تعصب کے سوا کچھ حاصل نہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے بازار سے اکثر میں خالی ہاتھ لوٹ آتا ہوں کبھی ضرورت نہیں ہوتی کبھی پیسے نہیں ہوتے فاشی و منشیات کا عام ہونا جگیر درانہ طبقاتی نظام سود کا نظام اسلامی نظام کے نفاس انحراف اور لا قانونیت ایسے بڑے مسائل ہیں جن پر سیر حاصل گفتگو تقاضا وقت ہے محترم ججیز پاکستان کو مارز وجود میں پچہتر سال ہو چکے ہیں لیکن آج تک سیاست اور محب وطن سیاستدانوں کی عدم دستیابی نے ملک کو مسالستان بنا دیا ہے نا اہل اور جاہل عوامی لیڈر ملک سلامتی اور عوام کے جذبات و احساسات سے کھلواڑ کرتے ہیں حکمرانی کی حوث اور ذاتی بینک بیلنس کی ہرس نے انہیں معاشرے کے درندے بنا دیا ہے مال و دولت کے نشے میں چور سر عام انصاف کی بولی لگائی جاتی ہے اقتدار کا بے رحم تازیانہ آئین و دستور پر کاری ضرب لگا رہا ہے اور ملک پاک کو انارکی کی طرف لے جا رہا ہے ان کے یہی اوساف شاعر بیان کرتا ہے ایوانوں پہ لگا کر پرچ میں اسلام بیٹھے ہیں عدل کرنے کو مل کر قوم کے بدنام بیٹھے ہیں صبح سے شام تک جن کی زباں پہ جھوٹ چلتا ہے وہ لکھنے قوم کی تقدیر کا اشتام بیٹھے ہیں کہ رشوت چور بازاری سفارش ان کا شیوا ہے دیا جو کفر نے سودا لگا کر عام بیٹھے ہیں محترم ججز اور حاضری نکرام اپنی تقریر کا اختتام معذرت خواہانہ الفاظ کے ساتھ کرتا ہوں ابھی اور بہت سے چیلنجز کا تذکرہ ضروری تھا لیکن وقت کے ضابطے ملحوظ خاطر رکھنا بھی ضروری ہے مشکلات کا حل مسائل کا حل مشکل تو ہے ناممکن نہیں اگر ہم صحیح معنوں میں تعلیمات اسلام کے پیروکار بن جائیں تو ہر شعبہ زندگی کے چیلنجز نہ برد آزما ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ بہت آسان ہے تلخ نوائی میری چمن میں گوارا کر 
کبھی تو زہر بھی کرتا ہے کار تریا کے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے وسلام علی رضا نحمد و نسلی و نسلیم علیہ رسول الکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے خدا تیری فردوس پہ میرا حق ہے اے خدا تیری فردوس پہ میرا حق ہے تو نے اس دور کے دوزخ میں جلایا مجھ کو صدر ضی احتشام حرف کن کے پیروکار اساتذہ کرام اور میرے ہم خیال ساتھیو السلام علیکم آج کی اس بزم سعید میں میرا موضوع سکن ہے پاکستان کو درپیش بڑے چیلنجز جناب صدر پاکستان کو مارز وجود میں آئے پچہتر سال بیت گئے اور یہ ملک عزیز پاکستان اپنی پیدائش سے تعدم زیست کئی مسائل کا شکار ہے کہیں روبا زوال معیشت ہے تو کہیں بے روزگاری کہیں فرقہ واریت ہے تو کہیں جہالت کہیں پانی کی کمی ہے تو کہیں بڑھتے ہوئے غیر ترقیاتی اخراجات کہیں کرونا ہے تو کہیں ڈینگی کہیں دہشت گردی ہے تو کہیں سیلاب کہیں زلزلے ہیں تو کہیں مغربی و مشرقی ممالک کے ساتھ ناخوشگوار تعلقات تو پھر میں کیوں نہ کہوں کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے کہ بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے جناب صدر یہ روز روشن جیسی حقیقت ہر پاکستانی کو معلوم ہے کہ یہ ملک حاصل کرنے کے لیے ہم نے بے شمار قربانیاں دی ہیں ہم نے یہ ملک حاصل کر لیا ہم آزاد ہو گئے مگر کیا یہ آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ ایک طرف سربا فلک بلڈنگیں تو دوسری طرف غربت اور خستہ حالی کی جلغار ایک طرف سرمایہ دار کا غرور اور ناز تو دوسری طرف بندے مزدور کے تلخ اوقات کار ایک طرف ساکی و ذوق نوائے چنگ تو دوسری طرف بھوکے پیٹ سے شبر و جنگ ایک طرف ایش و نشاط کی ہر امنگ ترنگ اور اس کے مظاہر رنگا رنگ تو دوسری طرف زندگی کی ہر امنگ بے نصیبی سے ہم آہنگ ان سوالوں کا جواب پاکستان پر فدا ہو جانے والے شہید مانگ رہے ہیں ستلج اور بیاس کی لہروں میں بہنے والا لہو مانگ رہا ہے لٹی ہوئی اسموتوں کی فریادیں مانگ رہی ہیں کرپانوں پر تڑپتے ہوئے معصوم مانگ رہے ہیں رستوں پر بچھی لاشیں مانگ رہی ہیں قوم سے حکمرانوں سے اور کشتی ملت کے ناخداؤں سے رہنماؤں کو سجا کر منزل مقصود پر رہنماؤں کو سجا کر منزل مقصود پر ٹھوکرے کھاتا ہے تاریکی میں ملت کا جلوس جن بہشتی مقبروں پر ہو گئے روشن چراغ ملت بیضا یہی تھے چند گنتی کے نفوس جناب صدر پاکستان کو درپیش بڑے چیلنجز میں سے کرپشن بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے آخر کیا ہے یہ کرپشن اختیارات کا غلط استعمال لیکن رکیے بات اتنی معمولی نہیں اس کرپشن کی وجہ سے میرا ملک اربوں ڈالر کا مقروض ہے اس کرپشن کی وجہ سے اولاد برائے فروخت کے بورڈ لگ رہی ہیں اس کرپشن کی وجہ سے دام بنائے کام کا سکہ رانجول وقت بن گیا ہے اس کرپشن کی وجہ سے حق تلفی ہے اس کرپشن کی وجہ سے غریب کی بیٹی فاقوں سے مر رہی ہے اور پھر اسی کرپشن کی وجہ سے عجب رسم ہے چارا گروہ کی محفل میں عجب رسم ہے چارا گروہ کی محفل میں لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں غریب شہر ترستا ہے اکنی والے کو غریب شہر ترستا ہے اکنی والے کو غر... میرے شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں جناب صدر حاضرین محفل اور میرے ہم خیال ساتھیوں آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ یہاں کا مزدور یہاں کا ہاری اب افلاس کے ہاتھوں تڑپ تڑپ کر نہ رہ جائے گا ہم قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے ہم مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا پاکستان بنائیں گے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا جب اپنا کافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جب اپنا کافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی 
मुझे एड़िया रगड़ने दे वतन की मट्टी मुझे एड़िया रगड़ने दे मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा आपकी समात का शुक्रिया फसल इस मुकाबला के आखिरी तालब इम है साद एजाज साद एजाज साद एजाज साद साद शाहीन तलब इन साथियों असलकुम आज मुझे जिस मौज सुखन पर लब खुशाई करने की शादत हासिल हो रही है उसका अनुमान है पाकिस्तान को दरपेश चैलेंज जनाब सद पाकिस्तान एक नजरियाती रियासत है इनके असूल के नुमाया मकासद थे समाजी माशी माशरती और सकाफती रवायात का आया था इसको हासिल तो कर लिया मगर आज पचहत्तर साल गुजर जाने के बाद इसे एक नहीं बीस सौ चैलेंज दरपेश हैं जिनमें नुमाया तरीन अदम इसकाम बेरा रवि अकरबा परवरी दहशत गर्दी जैसे मोहलत अमराज हैं नाब सद नहीं दस्तियाब अब वो मुसलमान नहीं दस्तियाब अब वो मुसलमान के हो एक को देख कर एक शादा नाब सद आज सुन्नी जाफरी नुमानी मुकलत गैर मुकलत एक दूसरे पर लानत भेरे हैं जिसका नतीजा खानदानी और नस्ली तसब परवान चढ़ रहे हैं हालांकि हम तो उस खातमीन के उमती हैं जिनकी तालीमत दायमी हैं आकाय दो जहाँ मोहम्मद करीम सल्ला वसलम ने रंगो ज़ुबान पर कता है नजर किया है नाब सद मैं आपकी समातों की नज़र एक सवाल करता हूँ क्या यह वही पाकिस्तान है क्या यह वही कायद अजम का पाकिस्तान है जो सत्ताईस रमजान और मुबारक चौदह अगस्त सन उन्नीस सौ सैंतालीस को दुनिया के नक्शे पर उभरा जो कायद के तस्वर की तस्वीर इकबाल के ख्वाब की ताबीर और सर सैद की तदबीर से वजूद में आया ये थे वह लोग जिनका जिनका मतमु नजर था इस वतन अजीज को ऐसी फलाह रियासत बनाना जो कि बेरा रवि अकरबा परवरी बदनवानी और रिश्वतानी जैसे मौलक अमराज से पाक हो जिन्होंने पाकिस्तान का मतलब क्या ला मोहम्मद की बुनियाद पर यह मुल्क हासिल किया नाब सद हम तो वो थे जिनके नारों से कैसर कसरा के मोहल्ला जमी बोस हुए थे हम तो वो थे जिनके बेनियाम शमशीरों से वक्त के यजीदों का दिल दहल जाते थे मगर आज वही शमशीरें अदम इसकाम बेरा रवि अकरबा परवरी से जंग आलूद हुई पड़ी हैं और पुकार रही हैं इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया माजी तो अच्छा था मगर हाल खो गया नाब सद आज इस वतन अजीज के लिए हमारी अपनी जान खतरा बनी हुई है फूल ले कर गया आया रोता हुआ फूल लेकर गया आया रोता हुआ बात ऐसी है कहने का यारा नहीं कब्र इकबाल से आ रही है सदा ये चमन हमको आधा गवारा नहीं फूल लेकर गया आया रोता हुआ बात ऐसी है कहने का यारा नहीं कब्र इकबाल से आ रही है सदा ये चमन हमको आधा गवारा नहीं इस चमन के भी बुलबुल सताए हुए इस चमन के भी बुलबुल सताए हुए उस चमन के भी बुलबुल सताए हुए आज शाखो शजर चमन बागबानों से हैं खौफ खाए हुए आज शाखो शजर बुए सेनो चमन बागबानों से हैं खौफ खाए हुए वो न जिंदों में है और न मुर्दों में है वो न जिंदों में है वो न मुर्दों में है ऐसी मौजें हैं जिनका किनारा नहीं बात ऐसी है कहने का यारा नहीं ना बेसद मैं अपने इन आखिरी अशार से इजाजत चाहूंगा फला फूला रहे फला फूला रहे यार अब चमन उनकी उम्मीदों का फला फूला रहे यार अब चमन उनकी उम्मीदों का जिगर का खून दे देकर जिगर का खून दे देकर ये बूटा हमने पाला है वसलाम बाकी एक लफ्ज़ जो है वो बार बार हम बताते हैं कि सदर होता है सदर नहीं होता तो बच्चे बार बार उसकी जो है ना वो आ, उसको हाँ मुलक कहते रहे हैं ऐसे काफ़ी सारे लफ्ज़ थे जो आप उसको ठीक करने वाले हैं तो आप उसको ठीक करें बहर हाल हमारे तीनों जजेस का मुतफ़ा फ़ैसला है उसमें कोई जज ऐसा नहीं था जिसने किसी बच्चे को कम नंबर दिए हों जो बच्चा तीसरे नंबर पर आया है उसका नाम है असजद रहमान असजद रहमान बेटे आपका स्कूल ये गवर्नमेंट हाई स्कूल छियासी से इकसार ये बच्चा थर्ड आया है इसके लिए भरपूर तालियाँ 
जो बच्चा सेकंड आया है उसका नाम है साद एजाज शाबाज बच्चे साद एजाज अच्छा जो थर्ड आया था उसके नंबर 68 हैं नब्बे में से ये बच्चा थर्ड आया है और इसके हैं 71 नंबर दो माया सॉरी सेकंड आया और जो पहले नंबर पे बच्चा आया है उसके हैं 76 नंबर और उसका नाम है अली रजा बेटा कौन सा स्कूल है एम सी हाई स्कूल साहिवाल तो ये आप सबको मुबारक हो और आपने बच्चों को देखा जो फर्स्ट आए उनकी हरकत और सकानात को देखा और आपने देखा कि उन्होंने कैसे इशारे किए कैसी अदायगी थी उनकी और तलफ़ कैसा था इस बच्चे ने मेरे ख्याल में ये जो अली रज़ा है अली रज़ा ने बस एक घूट भरा था इसके अलावा तलफ़ किस की कोई अदायगी नहीं हुई तो बस ये आप समझ लें कि आइंदा के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखना है और कहीं पे भी इस तरह का अमल नहीं दोहराना बाकी बच्चों की गलतियां थी काफ़ी मैंने बता दी हैं नाम नहीं लेना चाहिए बहरहाल आप सबको मुबारक हो एक मिनट बेटा एक मिनट एक मिनट कॉमेंट्स आप क्या समझते हैं कि बच्चे ने घूट भरा था वो उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था या उसकी सांस फूल गई थी बस ये मुमकिन है कि उसकी सांस भी हो सकती है बहरहाल वो एक सुकम था अच्छा बहुत शुक्रिया सर